Hello everyone and welcome back to Academy's YouTube channel. In this video, I am going to give you a complete guide कि studies करना क्यों जरूरी है. अभी examinations आने वाले हैं, class 10th, class 12th और even college students का भी semester start हुआ है. तो एक कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई की तरफ जागरूक होने की वापस से जरूरत है. And in this video, I am going to give you with complete logical reasoning. I will tell you why you should study and how studies are going to improve your life. तो अगर आपका हल्का सा भी ऐसा था कि यार इस वीडियो से पहले आप पढ़ नहीं रहे थे या फिर आप टाइम पास कर रहे थे इस वीडियो को देख के आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे अपनी पढ़ाई को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक हाइपोथेटिकल स्टूडेंट की लाइफ कंसिडर करेंगे फ्रॉम द मोमेंट ही इज़ बॉर्न टिल द एज ऑफ ट्वेंटी और ये वीडियो फिफ्टीन से ट्वेंटी की एज के लोगों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है तो चलो ध्यान से देखते हैं तो लेट से आप जब पैदा हुए तब आप यहाँ पे थे ठीक है यू आर जस्ट बिगिनिंग आपने अपना करियर या अपनी लाइफ स्टार्ट की है और लेट से ये आपका सक्सेस का पॉट है ठीक है कि आप यहाँ पे जाना चाहते हो ये है आपकी सक्सेस अब सक्सेस को अपन डिफाइन कैसे करेंगे फॉर माय केस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सक्सेस विल बी डिफाइंड एज कि आप एक फाइनेंशियल इनकम अच्छी कर रहे हो लेट से आप पर मंथ मोर देन वन लाख रुपीज़ कमा रहे हो ऑफ कोर्स इट इज वेरिएबल कोई कोई किसी का टारगेट टेन लैक्स होता है किसी का ट्वेंटी होता है वट एवर बट आई एम टेकिंग की फाइनेंशियल आपकी स्टैंडिंग अच्छी हो समाज में आपकी अच्छी रेस्पेक्ट हो है ना आप एक डॉक्टर हो एक बड़ी कंपनी में काम करते हो आप एक आई ऑफिसर हो एक अच्छा बिजनेस चलाते हो है ना ये आपकी क्या हो गई कुछ रेस्पेक्टेबल चीज़ें हैं कि आपकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट अच्छी है आप खुश हो अपनी लाइफ से ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सक्सेस को कंप्राइज करती है अकॉर्डिंग टू मी एंड आई होप यू अग्री विद डैट एज वेल ऑल तो आपको अब यहाँ जाना है यहाँ से यहाँ तक ओके okay. अब यहाँ से यहाँ तक जाने के मोस्टली चार तरीके होते हैं ठीक है चार तरीके होते हैं पहला तरीका ये होता है स्टडीज़ के थ्रू कि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो है ना अपना एक अच्छा जॉब वगैरह लगाते हो इस तरह से कुछ करते हो दूसरा होता है कि आप अपना एक अच्छा बिजनेस वगैरह को स्टार्ट कर लो तीसरा होता है कि आप किसी अदर फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से सक्सीड हो जाओ कि यार आप अगले एम एस धोनी बन जाओ अगले अरिजीत सिंह बन जाओ सो दिस इज सम अदर फील्ड है ना और लास्ट अपने पास होता है कि आपके पेरेंट्स या आप अच्छी एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली में हो ठीक है ना क्योंकि जिस बंदे के पास ये चीज़ सॉर्टेड है कि यार वो एक बहुत बड़ी फैमिली से आई डोंट थिंक उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत है लाइक ही ऑलरेडी हैज़ दैट तो हम बात करेंगे इससे स्टार्ट करते हुए कि आप स्टडीज जॉब या जो ट्रेडिशनल रूट होती है उसके थ्रू जाए होंगे इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे लेकिन धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा आपको तो आपने जब अपनी लाइफ स्टार्ट की ना यू आर जस्ट बॉर्न ओके वहाँ से लेके लगभग फिफ्टीन ईयर्स की एज जो होती है ना तब तक आपको कोई किसी तरह का जजमेंट नहीं देता है कि आप कैसे कर रहे हो अपनी लाइफ में कुछ भी क्या कर रहे हो क्यों यहाँ तक सब लोग बच्चे होते हैं एवरीवन इज कॉल्ड कि अरे लाइक कहीं भी जाते हो तो व्हाट अ क्यूट बॉय ऐसा बोल देते हैं और कोई ध्यान नहीं देता है कि तुम तो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो आप हो सकता है पूरे टाइम कार्टून्स देखते हो हो सकता है यू यू आर रियली स्टूडियस और यू आर गुड इट सम अदर थिंग बट इट डजेंट रियली मैटर बिकॉज एवरी वन इज कंसिडर्ड द सेम लेकिन जब आप फिफ्टीन ईयर्स के होते हो ठीक है और आपका क्लास टेंथ का एग्जाम जैसे ही फिनिश हुआ तब पता है क्या होता है आपके क्लास टेंथ के रिजल्ट आते हैं उसके बेसिस पे बच्चों को तीन कैटेगरीज में बांट दिया जाता है साइंस कॉमर्स आर्ट्स ऑल right? और इंडिया के अंदर ये एक रियलिटी है कि ज़्यादातर लोगों को चाहिए होती है साइंस फिर कॉमर्स फिर आर्ट्स अब आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू डिबेट कि भाई कौन सा ज़्यादा अच्छा है इनमें से वो आप लोग कमेंट्स में जाके कर सकते हैं वैसे भी करेंगे बट मेरा यहाँ पे है कि इंडिया में ऐसा होता है ऑल right? तो यहाँ पर कुछ लोगों को साइंस मिल गई कुछ लोगों को नहीं मिली तो ये पहली बार आपकी ज़िंदगी में एक डिवाइड आ गया इससे पहले सभी बच्चे क्लास में बैठ के एक साथ पढ़ रहे थे टीचर बोल रहा था पढ़ रहे थे सबको सिमिलर इंस्ट्रक्शन मिल रही थी कोई डिफरेंस नहीं था एवरी वन वॉज इक्वल लेकिन अब थोड़ी सी ऑन पेपर आ गया कि भाई अब तुम्हें शायद साइंस नहीं मिल पाए बट ठीक है चलो तुमने जैसे भी जुगाड़ वगैरह या वॉट यू डिड तुम एक अभी भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा बेसिकली राइट अब आपके दो साल और बीते और आप आ गए और लेट से यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़े से असेंड हुए कि एक अच्छी उनकी स्कूल में एडमिशन हो गई अच्छा उनका क्लास टेंथ का रिजल्ट रहा तो थोड़ा सा असेंशन हुआ ज़्यादा नहीं हुआ और यहाँ पे आप हो गए एटीन ईयर्स के अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिवाइड आ जाता है क्यों क्योंकि एटीन ईयर्स की एज के अंदर आपके कॉलेज एडमिशन चालू होते हैं ओके कॉलेज एडमिशन आपके चालू हुए अब कॉलेज एडमिशन किसी का आई में होता है किसी का एन में होता है किसी का बिट्स में होता है किसी का टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज में होता है किसी का एकदम ही लोकल कॉलेज में होता है किसी का होता ही नहीं है तो यहाँ पे लोग या अगर अपन मेडिकल फील्ड की बात करें तो कोई एम्स पहुँच जाता है या आर्ट्स और कॉमर्स में भी कोई लोग बहुत बड़े बड़े कॉलेज पहुँच जाते हैं राइट सो पॉइंट इस कि यहाँ पे कुछ लोग अपनी सक्सेस की तरफ जाने के और पास
यहाँ पे आपकी जिंदगी का एक पहला डिफरेंस आया इतना फर्क नहीं पड़ा ठीक है ना और यहाँ पे अब आपकी जिंदगी का एक दूसरा एक डिफरेंस आया है कि आपके कॉलेज एडमिशन हो गए कुछ लोग एक क्लियरली ऑन पेपर एक बेटर सिचुएशन में पहुंच गए क्यों क्योंकि आई या एम्स के अंदर आपका फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर ही है एक ऑब्वियस सी बात है कि यार यहाँ पे अगर आप चले जाते हो तो आपको फर्स्ट मेथड के थ्रू अगर सक्सीड होना है तो इट बिकम्स वेरी 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 ईजी और लेट से आप इतने अच्छे कॉलेज में नहीं हो आप लोकल कॉलेज में हो देन इट्स नॉट वेरी ईजी लोकल कॉलेज में कई सारे लोग या तो जॉब है रखती ही नहीं है लगती है तो दस बारह बीस की लगती है विच इज नॉट दैट ग्रेट इन टूडेज वर्ल्ड ओके तो कहीं ना कहीं एक एक नया स्ट्रगल आ गया ठीक है ये टू इयर्स अगर आपने मेहनत नहीं की ना तो यहाँ पे एक चार साल का स्ट्रगल आ जाता है स्ट्रगल देखो यहाँ पे भी है स्ट्रगल आई आई में भी है लेकिन वहाँ पे एक फ्यूचर सिक्योरिटी ज़्यादा बेटर है ऑल right. तो चलो अब अपनी जिंदगी के साइकिल में चार साल और अपन आगे चले अठारह से बाईस गए कॉलेज आपका गुजरा ठीक है बाईस तेईस वॉट डिपेंडिंग ऑन आपके कॉलेज की डिग्री कितने साल की है अब यहाँ पर कुछ लोग मेहनत करेंगे जो आई वाले हैं या इवन बाकी लोग भी कुछ लोग इनमें से पहुँच जाएंगे यहाँ पर वो पहुंच जाएंगे अपने करियर में सक्सेस पे कि यार वो 22 साल के हैं उनकी एक अच्छी पैकेज है अच्छी सोसाइटी में रेस्पेक्ट है यार उस बंदे ने एक अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस कर ली फिर उसने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया एमबीए कर लिया अच्छी जगह से फॉरेन एजुकेशन मिल गया ठीक है कोई बड़ा एग्जाम क्लियर कर लिया आई क्लियर कर लिया और दे स्टार्टेड देर ओन स्टार्टअप दे स्टार्टेड देर ओन कंपनी है ना इस तरह का कुछ अच्छा सा कर लिया बेसिकली ट्वेंटी की एज तक ठीक है ना कुछ बेसिकली अच्छा सा हो गया कि आपकी इनकम अच्छी एक सेट हो गई आपका एक अच्छा सोशल रेस्पेक्ट सेट हो गया कि यार ये बंदा कुछ कर रहा है अपनी लाइफ में और आप बेसिकली इस चीज़ के यहाँ पहुँच गए कि हाँ नाउ यू आर सेट फॉर लाइफ अब आप अच्छा कर रहे हो हालांकि इसके बाद भी बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन आई एम प्रटी श्योर कि ज़्यादातर लोग ये बाईस तेईस साल की उम्र से कम में ही देख रहे होंगे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि इसके बाद क्या होता है बट इसके बाद एक बार लाइफ सेट है अगर आपने ये चीज़ करके यहाँ पहुँच गए अब कोई कोई लोग जो यहाँ पर होंगे ठीक है टी आर के या लोकल कॉलेजेस के वो लोग भी मेहनत करके कोई कोई यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाते हैं अगर चार साल में उन्होंने बहुत अच्छे से अपने ग्रेड्स पे ध्यान दिया इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दिया लर्निंग पे ध्यान दिया तो वो भी पहुँच जाएंगे बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ से यहाँ जंप लगाना इजी है लेकिन यहाँ से यहाँ जंप लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है बट स्टिल पॉसिबल है ठीक है ना तो एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप अगर पहले से एक्टिव रहते हो ना किसी भी चीज़ को लेकर कि आप पढ़ाई को लेकर फिफ्टीन ईयर्स की एज से ही एक्टिव हो कि यार मैं तो क्लास टेंथ में ही अच्छे से पढ़ता हूँ फिर मैं अपनी ना इलेवन ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ूंगा और अपना जे अच्छे से दूंगा नीट अच्छे से दूंगा या जो भी एग्जाम है और फिर आप अपने कॉलेज में भी अच्छा पढ़ते हो तो आपको सक्सेस के पास जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है ठीक है मैं कितने सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एग्जैक्ट ये मेथड फॉलो किया और बहुत अच्छा सक्सेस की तरफ पहुँच गए अच्छा इनकम है अच्छा सोशल रेस्पेक्ट है एंड दे आर ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल काफ़ी खुश भी हैं वो लोग अपनी जिंदगी से क्योंकि उनकी लाइफ मीनिंगफुल है अब उल्टा सीनेरियो देखते हैं ठीक है ना उल्टा सीनेरियो देखते हैं कि यार यहाँ पर कोई बच्चा था क्लास टेंथ में उसने पढ़ाई की नहीं ज़्यादा ठीक है चलो जैसे तैसे वो आ गया एक बार साइंस में यहाँ पे वापस उसने पढ़ाई अच्छी की नहीं इलेवन ट्वेल्थ में या मेहनत करी भी जैसा भी है ही कुड नॉट क्लियर एग्जाम टी एर थ्री कॉलेज में आ गया फिर टी एर थ्री कॉलेज में आ गया तो यहाँ पे एक लूप बन जाता है फिर कई बच्चे उस डिप्रेशन से निकल ही नहीं पाते हैं जेई वाले में ठीक है ना तो वो वहाँ पर भी पढ़ाई उनकी नहीं हो पाती क्योंकि इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं होता है तो वो यहीं पर स्टक हो जाते हो फिर वापस से यहीं टेन ट्वेल्व के पर मंथ ऐसी जॉब लगती है कई लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं राइट ये रियालिटी है कभी जाके किसी से पूछना तुम्हारे कोई हो कोई भी बड़े सीनियर को जानते हो पूछना ये चीज़ होती है और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है ठीक है ना तो अब वो कहीं भी किसी इवेंट में कहीं भी जाएंगे तो लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो बेटा तो एक ये बंदा है बोलेगा कि अरे मेरा अभी गूगल में प्लेसमेंट हो गया मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया ये वाला अच्छा कर रहा है इतना ये हो रहा है या मैंने आई क्लियर कर लिया वन इज़ दिस बैका है और ये बंदा क्या बोलेगा कि अरे मैं एग्जाम्स के लिए फाइट कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लाइक ही वुड नॉट हैव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू गिव तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ वर्थ कम होती है हैप्पीनेस की भी कमी हो गई पैसे तो कम आ ही रहे हैं एंड आपकी सोशल रिगार्ड भी थोड़ी कम हो जाती है तो ये मैं बता के क्या कहना चाह रहा था ये मैं क्या बनाया मैंने ग्राफी में क्यों बताया हूँ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे ने यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे मेहनत कर डाली ना एक बार कि भाई नाइन्थ टेंथ में अच्छे से पढ़ाई की क्लास इलेवन ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ाई की और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं कहूँगा ये वाला पीरियड है ठीक है ना क्योंकि एक बार तुम आई एम्स जैसी जगह पर
तो ठीक है इट डजेंट मैटर यू आर फ्री आप कुछ भी कर सकते हो कि चिंता वाली बात नहीं है ओके तो ये वाला पॉइंट मैं कट करूंगा लेकिन 99.9 परसेंट लोग ऐसे नहीं होते हैं मैं तो नहीं था एटलीस्ट तो ये ऑप्शन तो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता इट डिपेंड्स कि आपने कहाँ जन्म लिया इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स सो ये वाला फैक्टर हम कंसिडर नहीं कर सकते इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल राइट तो ये वाला फैक्टर गया अब अदर थिंग की मैं बात करूँ ना कुछ लोग बोलेंगे कि अरे मैं तो फुटबॉल खेल के खतरनाक खिलाड़ी बन जाऊँगा सी ये चीज़ के अंदर जो सक्सेस रेशियो होता है ना ये इनसे काफ़ी ज़्यादा कम होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है ठीक है ना जहाँ पे आप देखते हो ना कि अरे मेसी इतना ज़्यादा पैसे कमा रहा है विराट कोहली इतना ज़्यादा कमा रहा है विराट कोहली को इतने लोग जानते हैं लेकिन आप ये भी समझो कि वो क्रिकेट में टॉप पे है ठीक है ना वो टॉप पे बैठे हैं अपनी फील्ड के अंदर अगर आप अपनी फील्ड में मीडियो करो अगर आप अपनी फील्ड के अंदर इतने अच्छे नहीं हो कि यार आप लोकल लेवल पर क्रिकेट खेलते हो तो लिटरली आपकी कोई इनकम नहीं होती है ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यार अगर अपन इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं ना तो अपन अगर मीडियो कर भी है ना तो भी अपन कुछ कर लेंगे लेकिन अगर आप इन फील्ड्स के अंदर मीडियो कर रह गए ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे तो इनके अंदर एक फेनोमेन चलती है जिसको कहा जाता है सुपरस्टार फेनोमेन वो ये होता है कि कुछ सुपर होते हैं ना वो उसके अंदर से सारी चीज़ उखाड़ के ले जाते हैं जैसे आप फुटबॉल या इनकी बात करो क्रिकेट की कुछ लोग हैं जिनको सब जानते हैं जो इंडिया के लिए खेलते हैं बाकी लोग दे आर नॉट डूइंग दैट वेल ऑल अगर आप एक्टिंग की बात करो तो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बाकी लोग कुछ भी नहीं कर पाते ज्यादा वो छोटे मोटे कहीं पे एक्टिंग करेंगे ठीक है ना कमर्शियल वगैरह में सो पॉइंट इज कि अदर फील्ड्स के अंदर अगर आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो अगर आप बहुत ही खतरनाक ही क्रिकेट खेलते हो या यू कैन डू देट आप तब भी सक्सेसफुल बन सकते हो बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट और उसमें सक्सेस रेशियो इससे काफी कम है तो अगर तुम्हारे पास उस तरह का टैलेंट नहीं है ना अगर तुम्हारे पास नहीं है कि भाई तुम कोई और चीज नहीं जानते हो अगर सच में तो तुम्हारे लिए सबसे इजी रूट यही है सबसे इजी तरीका यही है कि भाई इलेवन ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ के आई वगैरह चले जाओ या एन चले जाओ अच्छे कॉलेज में चले जाओ वहां पर पढ़ पढ़ के तुम एक अच्छा पैकेज लगवा के एक अच्छी इनकम एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी जी सकते हो एंड नॉट टू से इंडिया के अंदर अदर फील्ड में सक्सीड होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सबको पता ही है स्पोर्ट्स के अंदर केवल क्रिकेट को लोग देखते हैं तो अगर आप कोई और स्पोर्ट खेल रहे हो तो उसमें तो कोई करियर का एक तरह से ऑप्शन है ही नहीं ओके okay? और अगर आप बाकी बात करो ना सिंगिंग वगैरह ये तो काफ़ी ज़्यादा तुमको पता है कैसे चलती है इंडस्ट्रीज सो so, इनके अंदर भी तुम करियर ऐसे नहीं बना सकते कि भाई एकदम ग्राउंड से चालू के कर दिया बहुत इमेंस फैमिली सपोर्ट हो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं तो ज़्यादातर फैमिलीज में इंडिया में नहीं मिल पाती है सो so, इनके लिए मैं तो मना ही करूँगा अनलेस तुम बहुत ही कोई टैलेंटेड बंदे हो ऑल राइट इन दैट केस ऑल द बेस्ट आई एम ऑलवेज देर टू सपोर्ट यू बट मोस्ट लोगों के लिए ये चीज़ काम नहीं करती है अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि हम बिजनेस के थ्रू सक्सीड हो जाएंगे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो पहली बात मैं बता देता हूँ बिजनेस की सक्सेस रेट इंडिया में बहुत बहुत लो होती है ज़्यादातर लोग जो बिजनेस रन करते हैं ना इंडिया में उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा इनकम देता भी नहीं है पहली बात और उसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट चला जाता है ठीक है ना तो तुम में से जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं तो अरे मैं तो पढ़ाई वढ़ाई करूंगा नहीं मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा और फिर मैं नेक्स्ट बे, जेफ बेजॉस बन जाऊंगा भाई देखो पहली बात ज़्यादातर बिजनेसेस पहली बात फेल हो जाते हैं जो लोग सक्सीड होते हैं ना वो भी लोग ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका ये होता है इतना स्ट्रगल करने से बढ़िया कि इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ लेते यहाँ पहुँच जाते और यहाँ पहुँच जाते ये ज़्यादा बेटर तरीका था काम भी कम करना पड़ता एक बार मेहनत कर ली जिंदगी भर का तुम्हारा हो गया ठीक है ना तो वो एक बेटर तरीका है और जहाँ तक बात है आप बिजनेस को बहुत बड़ा अगर कर लेते हो ठीक है तो वहाँ पे भी मैंने नोट किया आप देखोगे कि इंडिया में या इवन अब्रॉड में भी जितने भी लोग टॉप बिजनेसेस चलाते हैं ना एकदम बड़े बड़े अब जेफ बेजोस को देखो इलॉन मस्क को देखो मुकेश अंबानी को देखो किसी को भी देख लो आप इंडिया के अंदर जो बहुत अच्छा कर रहा है ना बिजनेस लाइन में उनमें से ज़्यादातर लोग की बहुत अच्छी एजुकेशन होती है बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन होती है बहुत टॉप क्लास वो आई होते हैं या कहीं और से पढ़े होते फॉरन वगैरह में क्यों क्योंकि यार अगर आपको उस लेवल पर बिजनेस करना है ना तो आपको बहुत दिमाग में चाहिए होता है आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ऐसी कोई हर कोई आके बिजनेस बड़ा नहीं कर देता है राइट सो माय पॉइंट इज कि इवन वो लोग भी इसी रूट से गए हैं जो लोग कहते रहते हैं ना कि स्टडीज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट वो लोग खुद कॉलेज में पढ़े हुए हैं कभी भी देखना राइट right? अब यहाँ पे कुछ लोग ऑब्वियसली एक्सेप्शन होती है कुछ लोग होते हैं ड्रॉप आउट्स या कुछ लोग होते हैं बहुत ही इलिटरेट लोग जो बहुत बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट कर लेते हैं तो एक्सेप्शन देखो हर चीज़ में होती है लेकिन क्या हम वो एक्सेप्शन बनेंगे वो हम प्रडिक्ट नहीं कर सकते हैं हम प्रडिक्ट ये कर सकते हैं कि जो चीज़ सबके लिए काम कर रही है
कि यार इनमें ऐसा भी हो सकता है कि हम अपना सब कुछ खो दें ऑल राइट सो ये मुझे आपको एक पिक्चर दिखानी थी कि यार एक ऐसा बंदा जो अपनी स्टडीज़ को लेकर सीरियस नहीं है उसके साथ होता क्या है वो किस तरह से एक तर यहाँ ऐसी पोजीशन में पहुँच जाता है जहाँ पे ना उसकी सोसाइटल रेस्पेक्ट होती है ना उसके पास पैसे होते हैं ना उसके पास किसी तरह का हैप्पीनेस बचता है क्योंकि इतना ज़्यादा जजमेंट मिल जाता है सोसाइटी से और ना ही उसके पास किसी तरह का मीनिंग बचता है लाइफ में राइट सो माई एंटायर पॉइंट वॉज कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए एग्जामिनेशन अभी पास में आ गए जे नीट बोर्ड एग्जाम्स और इवन कॉलेज स्टूडेंट्स के भी सेमेस्टर स्टार्ट हो चुके हैं सो ये आपका मौका है ठीक है ना अगर आप यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो कहीं पे भी हो वेर एवर यू आर कभी भी लेट नहीं होता इफ़ यू स्टार्ट इवन टुडे आप बहुत अच्छा कर सकते हो इवन इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर इलेवन ट्वेल्थ जेई के लिए पढ़ रहे हो तो आपको आज से स्टार्ट कर देना चाहिए हो सकता है कि अपन आई नहीं पहुँच पाएंगे लेकिन अपन कहीं तो पहुँचेंगे वहाँ पर मेहनत करके अपन यहाँ पर जाने की पूरी कोशिश करेंगे राइट right? कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो कोई बात नहीं यार फर्स्ट ईयर गया सेकेंड ईयर गया कोई बात नहीं टी एल कॉलेज में पढ़ रहे हो कोई बात नहीं आज शुरू करो दो तीन साल बाद यू कैन सक्सीड एज वेल नाइन टेंथ में पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है ठीक है ना इलेवन ट्वेल्थ में अगर पढ़ रहे हो जे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अकेड बुस्ट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी हमारा प्रोडक्ट आता है आप उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं पूरी ऐप मिलती है जिसमें तुम्हें पढ़ने के लिए कोर्सेज मिलते हैं बहुत ही शानदार जिनमें मैंने खुद और मेरी टीम ने तुमको पढ़ाया है इसके केस में तुम्हें जे की पूरी तैयारी कराई जाती है इनके केस में तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं कोडिंग मशीन लर्निंग ऑन्टरप्रिनोरशिप एनिमेशन स्टॉक मार्केट फाइनेंस बहुत सारी चीज़ें हैं राइट सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस लिंक विल बी गिवन डिस्क्रिप्शन वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इवन अगर कोई बंदा जो 22 तेईस से ऊपर का हो वो देख रहा हो ना मैं कहूँगा मेरे भाई प्लीज डोंट गिव अप ओके यहाँ से मैंने आपको बोला ना कि आपको यहाँ पे जाने के लिए कभी भी आप जंप तो लगा ही सकते हो यहाँ लगाना जंप ईजी है लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो ओवर द नेक्स्ट थ्री फोर फाइव ईयर्स इवन यू कैन रीच देर ठीक है ना जस्ट बी कंसिस्टेंट और अपना काम अच्छे से करते जाओ ओके आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन हाउ टू सक्सीड इन बिजनेस आई हैव मेड वीडियोज ऑन अ लॉट ऑफ स्टडी टॉपिक्स आई हैव एंटायर चैनल फॉर क्लास नाइन टेन स्टूडेंट्स आई हैव एन एंटायर चैनल फॉर नीट स्टूडेंट्स आई हैव एन एंटायर चैनल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स और यहाँ पे मैं जेई की तो बहुत सारी एडवाइस डालते ही हूँ सो प्लीज चेक दम आउट द प्ले लिस्ट एंड द वीडियोज ऑफ दोज विल इधर भी लिंक इन द कार्ड्स और इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन यू कैन चेक दम आउट एंड यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर द प्ले लिस्ट सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज चेक आउट द अकेड बुस्ट ऐप वहाँ पे जे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं और नाइन्थ टेंथ और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी वहाँ पे कई सारी चीज़ें हम लाने वाले हैं ऑल राइट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट